Wir haben alles aufgebaut, was man zum Angrillen braucht. Und ich würde Kunze am liebsten heute Morgen wirken, weil es ist doch nicht zu fassen, dass es du uns bei die Sinus gerade hier rausschmeißt. Es wird gleich warm. Es sind ja auch schon viele Menschen da, die Lust haben auf ein lecker Steak und lecker Wurst. Wie sieht's aus, meine Damen und Herren? Habt ihr Lust? Sollen wir den Grill anmachen? Ja! Yeah! Jetzt wird die Flamme entzündet bei unserem großartigen Grill. Ich hatte ja eigentlich einen olympischen Fackelläufer bestellt, der mit seiner Fackel das Ding hier anzündet. Ja, wo ist der? Der ist ja, auch zu kalt. Der hat es nicht geschafft. Der ist wahrscheinlich irgendwo eingeschneit. Deshalb werden wir das jetzt selbst machen. So, Moment. Ich muss noch den Regler drücken. Oh. So. Gut. So. Achtung, warte mal. Wo ist denn der Knopf hier? Guck mal, hier siehst du auch die ganzen hungrigen Augen schon. So. Schaut <lacht> euch den Grill an. Wenn ihr die Flamme seht, dann bitte laut schreien. Achtung. Oh. Hey. Jawohl. Die Flamme ist... Die ist, sie ist entfacht. Die ist sehr klein. Die hat auch keine Lust rauszukommen. Ja, warte mal, die muss ich noch ein bisschen höher. Das stelle ich jetzt höher. Das kommt, das Mach kommt Feuer. alles hier. Oh, jetzt oh, hier oh, voll. Oh. Jetzt gibt es richtig Feuer. So, der Grill, ah. der Grill brennt. Bad Kreuznach, ihr seid herzlich eingeladen. In der nächsten Viertelstunde gibt es dann die ersten Steaks und Würstchen. Natürlich für Umme. Heute wird angegrillt. Wir sind an der Bushaltestelle am Salinenplatz. Heißt es Salinenplatz oder Salinenstraße? Salinenplatz. Also an der Salinenstraße, Sie, wie du magst. Sie kennen sich hier ja besser aus. Sie werden uns schon finden. Vor allen Dingen sind wir laut genug. <lacht> Nathalie, du hast auch den Weg hierher gefunden. Das ist ja nicht nur Männerthema Grillen. Ja, genau. Guten Morgen. Äh, also ich stehe hier und zitter und warte auf mein Steak und hoffe, es geht endlich los. Also mir ist echt so kalt und ich hoffe, das Steak wärmt mich ein bisschen. Kannst du auch ein Würstchen haben? Ja, mal gucken, ob was ich Lust habe. Ja, das sieht man mal wieder. Das ist ja ein Klischee. Frauen stehen auch auf schön fett Fleisch. Nicht fettig, aber Fleisch. Ah, ja. Also hier wird gleich das Steak auf den Grill geschmissen. Schulkinder sind da. Wo ist denn die Selina auf einmal? Die Selina ist schon satt und ist gegangen. Ah, da ist sie ja, Selina. Darfst du überhaupt Cola trinken? Wie alt bist du? Zwölf. Und was machst du hier? Essen und dann in die Schule gehen. Ich finde es so toll, dass junge Mädchen wie du ein Stück Fleisch essen, ein bisschen Wurst am Morgen vertreibt, Kummer und Sorgen. In wie viele Klasse gehst du? Fünfte. Willst du deine Lehrerin mal grüßen oder ist die blöd? Ja, also ist ja meistens so mit den Lehrern, hat man ja in der Schule nicht immer das beste Verhältnis. Aber grüße mal, vielleicht wirkt sich das ja auf deine Noten aus. Meine Lehrerin heißt Frau Fels. Da sind wir natürlich ganz froh, dass der Gastgeber auch da ist, ja, der so die Hand, die schützende Hand über uns hält. Oberbürgermeister Andreas Ludwig, schön, dass Sie da sind und Sie haben uns ja auch was mitgebracht. Ja, herzlich willkommen in Bad Kreuznach zum Grillen. Da gehört natürlich ein Senf aus unserer Partnerstadt Burger und Bress. Und hier aus Kreuznach, aus Zelle Bochum, Zores Stopper. Wenn Sie also mal den Zores haben, also machen Sie das Glas auf und beim Grillen ist das exzellent, passt das dazu. Und da geht jeder Zores, jeder Streit verschwindet. Ja, das ist bei Kunst bei mir besonders wichtig, weil wir haben uns am laufenden Band in der Haare. Zum Beispiel auch heute, weil er uns nämlich hier in eisig bitterkalte Bad Kreuznach jagt. Ja, aber die Sonne, die lacht doch im Herzen. Da muss das doch schmelzen. Das stimmt allerdings. Und vor allen Dingen, wenn man so einen schönen frühlingshaften Schlips dann hat wie Sie, dann ist ja wirklich eigentlich alles optimal. Ja, Winter haben wir doch lang genug gehabt und das kann man doch zeigen. Das Frühling soll jetzt kommen, grillen und da gehört dann auch ein schöner Schlips dazu. <lacht> ja, Herr Oberbürgermeister, alle anderen im Rathaus, die können jetzt ein bisschen entspannt bleiben, weil es dauert ja noch ein bisschen, bis sie kommen. Deshalb äh, würde ich sagen, ich übergebe mal das Grillzepter an Sie. Ah. Sie bekommen die Grillzange und dürfen für Ihre Mitbürger mal ein bisschen grillen. Okay, das machen wir gern. Bei mir jetzt auch Victoria und äh, Caroline. Ihr geht in die sechste Klasse. Was habt ihr jetzt als erstes Fach? Ähm, Französisch. Oh, Französisch. Und jetzt oh. wollt ihr auch ein bisschen grüßen? Ja. Aber dann auch Französisch. Wir wollen ja hören, dass die Kinder auch was lernen heutzutage in der Schule, okay? Dann legen wir los. Bonjour, Maman. Also, ich bin die Victoria. Ich wollte dich ganz lieb grüßen. Und wir gehen jetzt in die Schule. Sehr ja, Mama, gut. heute gehen wir ausnahmsweise mal in die Schule, gell? <lacht> Caroline, wie ist es mit dir? Ich wollte auch meine Mama grüßen und ich gehe jetzt auch in die Schule. Okay, Mama, du weißt, die Kinder sind gut aufgehoben, die gehen in die Schule und die haben eine, vorher gibt es ja noch ein ordentliches Frühstück, Würstchen satt. Und äh, Steak hast du schon gegessen? Jo. Wie war es? Gut. 
<lacht> Gut, also Kunze, ein Fan deiner Kunzesteaks. Ria, was hast du mir hier mitgebracht? Ha, selbst gestrickte Socken. Wie komme ich zu der Ehre? Ich habe dich im Radio gehört heute Morgen, im schönen, warmen Badezimmer. Da dachte ich, der Nadja muss ich Abhilfe schaffen. Ja, du bist mein Engel. <lacht> Vielen Dank, die ziehe ich auch gleich an. Hast du die selber hoffe, gestrickt? Nein, nein, die hat eine Bekannte gestrickt. Ich hoffe, sie verzeiht mir das, dass ich die dir geschenkt habe. Das ist ja auch super. Geschenke, die man nicht braucht, ne, gibt man auf diese Art und Weise weiter. Auch schön. Da freut sich die Bekannte. Wir haben eine Schlange von im Moment so ungefähr 30 Leuten, die alle Steaks wollen. Wie der Timo vom Roten Kreuz. Er hat die ganze Mannschaft mitgebracht. Timo, wie sieht's aus? Wann bist du aufgestanden? Wie kam es dazu, dass du jetzt hier bist? Ja, heute Morgen im Viertel nach sechs aufgestanden. Da haben wir unsere Tour absolviert, einen Behindertenfahrdienst. Haben am Radio gehört, dass hier diese tolle Aktion heute durchführt. Da haben wir uns gedacht, wir kommen vor Weinhäusern in Steg. Wie lange stehst du jetzt schon an? Ja, halbe Stunde. Halbe Stunde? Das kann überhaupt nicht sein. Das geht hier Schlag <lacht> auf Schlag. So. Das kann überhaupt nicht sein. Hier. Habt ihr Hunger? Hunger, das klingt gut. Und mittlerweile fängt es hier auch an zu schneien. Äh, deshalb haben wir gedacht, wir bilden, das ist eine Premiere, die dicken Kinder sind ja auch da. Wir bilden jetzt die dicken Kinder mit dem RP1 Grillchor. Es ist quasi eine Weltpremiere heute am Freitag hier in Bad Kreuznach. Ungeprobt, aber alle wollen singen hier, die vom Rotkreuz sind auch da. So, die Band kann anfangen. Als Walzer, ne? Riese, Riese, der Schnee, still und starr und der See. Oh, ich hab nicht gelesen. 